എന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് കാരുണ്യത്തോടുകൂടി മയത്തോടുകൂടി പെരുമാറാൻ സാധിച്ചത് അഥവാ ജനങ്ങളോട് മയത്തോടെ പെരുമാറണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണം ജനങ്ങളോട് മയത്തോട് പെരുമാറാതെ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഇല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് മയത്തോടുകൂടി പെരുമാറണം മയത്തോടുകൂടി പെരുമാറണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചത് മയത്തോട് പെരുമാറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടെത്ര മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാലും തിരിച്ച് അക്രമിക്കാതെ മോശമായി പെരുമാറാതെ തിരിച്ച് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാം അതെല്ലാ ആളുകളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല നമ്മള് നമ്മളോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവരോട് തിരിച്ചും മാന്യത കാണിക്കും നമ്മോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ നമ്മളും മോശമായിട്ട് പെരുമാറും അവരോട് വരെ ഇങ്ങോട്ട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയ ആളുകളോട് വരെ മാന്യത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാത്രകൾ നിങ്ങളൊരു പരുക്കൻ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നബിയെ നിങ്ങളൊരു ഖാടൻ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അക്രമ സ്വഭാവത്തിന്റെ വാഷിയുടെ ക്ഷിപ്രകോപത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ദേശത്തിന്റെ ആളായി നിങ്ങൾ മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്ന് അവർ ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു നബിയെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാളെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല നബിയെ നിങ്ങൾ അവരോട് മയത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള കാരണം അത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നൽകിയ റഹ്മത്താണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നൽകിയ കാരുണ്യമാണ് ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചത് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് കൊണ്ട് ആളുകൾ താങ്കളുടെ കൂടെ നിന്ന് വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലാതെ വാള് കൊണ്ടോ യുദ്ധം കൊണ്ടൊന്നും എത്ര പെട്ടെന്നൊരു മതത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എത്ര പടവാളും യുദ്ധങ്ങളും പടക്കോപ്പുകളുണ്ടായാലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടൊന്നും ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് ഒരു മതത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ലോകവ്യാപകമായി മാറാൻ കാരണം നബിത്തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകണം ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പൊറുക്കലിനെ തേടണം കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം കൂടിയാലോചന നടത്തണം സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനും മുമ്പേ ആളുകളുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവണം കുറെ ആളുകൾ കൂടി മുഷാവറ നടത്തിയിട്ട് തീരുമാനിക്കണം ഏത് വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്തു വെക്കുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ അള്ളാഹുവിനെ തവക്കുൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഇഷ്ടമാണ് 
അള്ളാഹുവിനേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് അള്ളാനേൽപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുമ്പോ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ പരമേപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് നമ്മെ ഇഷ്ടമാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അത് തടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അത് തടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങളെ അള്ളാഹു നിന്ദിച്ചാൽ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താനും ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കണേ മുങ്ങിനീങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് എന്ത് വിഷയാണ് ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ അള്ളാഹുവിനേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇതിലൊരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ജനങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ മയത്തോടുകൂടി ജനങ്ങളോട് പെരുമാറണം നല്ല മയത്തോടുകൂടി മാന്യമായി ജനങ്ങളോട് പെരുമാറണം എങ്കിൽ ഇവിടത്തെ സർവ ഹിന്ദുക്കളും നമ്മുടെ കൂടെ അവരെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് അവരെ നമ്മൾ വൈകാരികമായി നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെ അവരെ അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് അവരോടൊക്കെ മാന്യമായി പെരുമാറും അവരല്ലേ ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ അവരല്ലേ നമ്മെ സഹായിച്ചത് അവരല്ലേ ഒരു ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഫാസിസ്റ്റുകൾ വർഷങ്ങളായി കൊതിക്കുമ്പോ അതിന് സമ്മതിക്കാതെ അവരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള നല്ലവരായ ഹിന്ദുക്കളല്ലേ അപ്പൊ ആ ഹിന്ദുക്കളെ നമ്മൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയും അവരോട് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം അവരോട് നമ്മൾ മാന്യമായി പെരുമാറണം അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാവണം അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ അവരുടെ കൂടെ നമ്മളും സന്തോഷിക്കണം അവർക്ക് പ്രയാസം വന്നാൽ അത് നീക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കടമയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ജനങ്ങളോട് മയത്തോടെ പെരുമാറിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ധിക്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുകയും വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തോടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്താൽ ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമെന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറാവണം വാശി പിടിക്കരുത് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം 
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും വൈകാരികമായി ഇടപെടാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം മാപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറാവണം അയൽവാസികളായാലും കുടുംബക്കാരായാലും നാട്ടുകാരായാലും ഏത് മതക്കാരായാലും ഇങ്ങോട്ട് മോശമായി പെരുമാറിയാലും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്നാണ് അവർക്ക് വെട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് അള്ളാഹു ചാല നബിച്ചങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാലുകളിലേക്ക് നിരന്തരമായി കല്ലെറിഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗത്തെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് എനിക്കെതിരെ അക്രമങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചവരാണെങ്കിലും ശരി അവരോട് മോശമായി പെരുമാറുകയോ അവരെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് സംരക്ഷകരായ മലക്ക് പർവ്വതങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമാണോ മാപ്പ് നൽകാൻ മാത്രമാണോ പറഞ്ഞതല്ല അവർക്ക് നിങ്ങൾ പുറുക്കലിന് തേടണം ഹിന്ദിനെ പോലെയുള്ള അബു സുഫിയാനെ പോലെയുള്ള ഖാലിദിനെ പോലെയുള്ള വഹഷിയെ പോലെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ വലിയ ശത്രുക്കൾ അബിജഹലിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ശത്രുക്കൾ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മാപ്പ് നൽകാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും പുറത്തു കൊടുക്കാനും തയ്യാറായപ്പോഴാണ് അവരെല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് 